。张大哥。啊，张大哥，你果然回来了。哎，师傅的，师傅，师傅，整个药局给方丈疗伤了。方丈在药局。方丈，趁热喝吧。哎。这郑兴这些年潜心修行，功夫是越发精进了。还好方丈内力深厚，否则这后果不堪设想。是啊，多谢拜火师傅鼎力相救。嗨，方丈客气了，雕虫小技。白火师傅，我有一事遁名，方丈请教。白火师傅为何一直护着程文道？你还嫌他给少林惹的麻烦不够多吗？文道是文道，麻烦是麻烦。十年前发生那件事的时候。没有文道，可这少林的麻烦还少了。那要是他还想重返少林的话，你还会帮他吗？那如果方丈又被郑兴所伤，方丈还会找贫僧吗？还是要放下，放下过去，也唯有放下。才能解脱呀！你你你干啥呢？帮我一个忙，带我去方丈的禅房。哎，采药往哪？我得先去采药去了。哎，少林三杰不是吗？作为少林三杰，难道你从来都没想过，要在少林寺里做出一番事业来吗？现在就有一个这样的机会，就摆在你的面前，改变历史。这机会就掌握在你的手中了。我知道你郑兴师伯为什么不说话，这秘密。就藏在方丈的禅房里。你确定？这次你真没骗我？我如何放得下？当年十八铜人就是断在我的手上的。方丈如果不放下，那十八铜人就能回来了。郑兴就能开口讲话了，脱下枷锁。是啊，不放下，十八铜人回不来，郑兴也不会开口。但要是放下了，郑兴怎么办？他更要埋怨我了，怪只怪。我当初委曲求全所做的一切，原本是想还少林一个清净，让少林成为一个没有世俗争纷烦扰的地方。可这少林越发不清净了。没错，原本是想武僧一散，朝廷便会放过少林。所以，我就忍辱负重，对明德、对严党百般顺从
，我并非是觊觎少林方丈之位，而是想以一人的污名换来少林的清净。没想到结果会是这样，连十八铜人的都。说我如何放得下？方丈，这十八铜人就真的没有下落了？你正行是否修了十年的闭口禅？少林十八铜人，不知所踪，都是方丈造成的。这这这，陈大哥，这不能在少林寺里说。为什么不能说？这事儿你知道啊？哎，哎，这事儿你知道，你为什么不跟我说呢？哎呀，陈大哥，哎呀，俺也是听别人说了，而且俺师傅不让给外边乱嚼舌头。告诉我。知道多少算多少？不，不知道啥呀？行行行，反正我知道了。这秘密就在方丈的禅房里，待我进到方丈的禅房，我找到这一切的证据，把这证据交给郑兴。少林寺十年前那场劫难的一切疑云，都将烟消云散。怎么样？少林方丈的禅房。在那边。哎哎哎！你就一点好奇心都没有吗？啊，少林三杰，这可是见证历史的时刻啊！哎，你好，陈大爷。哎，你看，我走。哎，高大人，高大人。高大人，你今天怎么那么早就过来了呀？算账算账，这是我要见李真真。啊啊，真真姑娘她正在休息。在哪儿休息？哎呀，高大人，你就别为难我了。你看我这么大一个地儿，我总得我总得开业吧？啊，今天呢是有一位公子想听真真唱曲儿，所以就包了场。带我去找他。哎呦，高大人，这不合适吧？带路。哎呀，高大人，走。瞧你瞧你，这是干嘛呀？这不就是个秋棒吗？哎呀，南姨，告诉我，还要花多少钱？我今天睡定了李真真了。哎呀，刘公子，你少说两句吧，你。哥哥，公子啊，哥，高大人息怒。这小奴婢。
这儿没有，程大哥，咱去别的地儿找找看吧，再。哟，程大哥，这是失足了字儿啊！你看，你给弄坏了这。这儿就没有跟十八铜人有关的东西，行，等会儿快走吧。再找找。哎呀，一嘴，赶紧找。找啊！猫。方丈，方丈大哥，你这到底干啥呀？啊！哎呀，没事吧，陈大哥？甭管了，甭管了，甭管了，去！啊，把他给我叫出来！啊！整形师傅，整形师傅，整形师傅，整形师傅。
这些什么？这些什么？你快下去看看吧，趁大哥才防长了五天，罚些个创班。哎，师傅，庚戌年八月初三，少林蒙冤遭劫，我十六头人悉数遇难，正念以少林方丈之名。学书于此，以铭记在心，不忘此难。正因、正远、正动、正事、正难、正空、正德。正贤，正文，正觉，正化，正知，正通，正悟，正见坐禅，怎么了？师傅，师傅，猝死了，猝打死了世间的一切执念，都是镜花水月。每人所见所遇，都是上天的安排。一切都是缘，缘起缘灭，缘聚缘散，这都是天意呀、啊。你修闭口禅十年，得来的无非是一场空。既然天意如此安排，又为什么要执着？不如放下
什么？喂！郑行师哥，你修了十年的闭口禅，带了十年的枷锁，为了这些名字，那你想过正念师伯吗？他这十年又是怎么过的？他又有多少说不出来的苦？张天师伯，以方丈之名，用血把这十六个同仁的名字刻在床板底下，枕了十年。这十六个名字对他来说，又何尝不是捆了十年的枷锁呢？之气已至，你明知同片法之弊处，为何还要一意孤行？反正都是一死，我就想了却少林这桩恩怨，也不枉拜霍师傅对我的再造之恩。静下心来，还记得我小时候教你的口诀？
，有高健雄在，你怎么拿他赚钱？买下他花了你多少银子？光靠弹琴唱曲，什么时候能够收回个本钱？花那么大的价钱，请个姑奶奶回来，自作自受。哼，好啊，好啊，你聪明。你说下该怎么办？把它卖了。卖了？先别说他什么狗屁郡主的身份，就凭这个模样，这个嗓子，起码可以收回个成本。你说高大人呢？我该怎么交代啊？你别看他那个样子，他就是个傻蛋。怎么样？卖卖卖！哎老师傅，为了成文道，你消耗了那么多的内力，值得吗？石榴同仁真的圆寂了吗？你为此背负骂名十年，值得吗？
搅了一整天，还是没有李姑娘的踪迹。再找，大，再这样找下去就要出乱子了。殷天府那边催了好几次，让我们马上开门。我说了，再找。是。想什么呢？没想什么。那为师，跟你聊聊。郑行这事儿你怎么看？我觉得呀，他是执念太深，自己给自己设了一个地狱，结果呢？身陷其中而不能自知，你觉得我说的对吗？对。这件事情上，你看到了自己什么？他们的遭遇跟我能一样吗？他们什么遭遇，我什么遭遇啊？你能不拿他们跟我比吗？明白了，正行。是在地狱的第一层，而你城门道呢，在地狱的第十八层，这怎么能够相提并论呢？对吧？既然都是地狱，那有什么区别呢？我赢了。所以我能留下来吗？可以。那你打算什么时候教我？这不是我的问题。那难道是我的问题啊？这确实是你的问题。这事儿啊，得看你是想做真和尚，还是假和尚。嗯。现在你心不可得，我给你考虑的时间。无论如何，不论真假，只要你开口了，为师都替你剃度。可这答案，你得自己找。稍作休息，来找。到底还是没有找到李真真，对吧？好久不见啊，剑兄。先生，什么时候到的南京？学生有事原因。堂堂千户，走丢了一个妓女，就慌成这个样子。倒是你的杀父仇人，至今下落不明。没看你怎么着急呀、啊，先生。行了，爱总比恨来的强烈，但你要记住。爱总会慢慢淡掉，但恨能让人记一辈子。听说你为他还杀了人，为了帮你摆平这件事情，我花了多少心思？我这刚一回来，就赶上这么档事儿。你真是让我不省心呐
，学生之罪。李真真去哪儿了？逃走了。自从这郡王府被查封之后，他有大把的时间可以逃走，却没有离开半步。现在为什么反而要逃？你想过吗？就是太容易轻信别人。起来吧，带上来。知道李真真不在南京城了，至于去了哪儿，一个大活人总会找到的。叶雄，杀两个妓女还用得着你动手吗？知道还求。看见了吧，剑兄。要杀一个人，就要做到，他只要听到你的名字。就不再想活的事情了。只有这样，才能成大事。